Зашумела шум добровка, Ой, заплакала млода вдовка, Ой, заплакала млода вдовка. Заплакала, затужила, А что ж я у Бога заслужила, А что ж я у Бога заслужила. У седрожки с войны едут, А моего дружка коня ведут. А моего дружка коня ведут. Do Mińska wreszcie zawitała wiosna. Chyba niestety nie będę mógł zostać dłużej na Białorusi. W obecnej sytuacji przedłużenie wizy działa tylko na sesję poprawkową, a ja planuję zdać wszystko w pierwszym terminie. No nic, przyjadę latem zapłacić za uniwersytet. Wiosenny Mińsk jest taki piękny, trzeba korzystać. Wiele e, ujęć z mojego vlogu kręciłem na prospekcie Niezależności i to jest jego koniec, e, stacja metra Wostok i za mną jest Białoruska Biblioteka Narodowa e, zbudowana w 2006 roku. Dla jednych jest symbolem Mińska, dla innych symbolem Kiczu. Jeśli miałbym wymienić swoje ulubione zajęcie, to całkiem możliwe, że byłoby to jedzenie słodyczy. W Mińsku istnieje fabryka słodyczy Komunarka, która posiada swój sklep firmowy oraz kilka kawiarni w różnych punktach stolicy. Nie wiem ile pieniędzy trzeba zarabiać, żeby mieszkać na Białorusi. Ale na pewno gdzieś 30% swojej wypłaty wydałabym tutaj. Zawsze marzyłem o studiowaniu w innym języku. Z mojej uczelni, którą Białorusini nazywają Begeu albo Narchos, zapamiętam bufet, widok z okna na czerwony kościół, wychodzenie na papierosa, papierowy indeks, ale także wycieczki. Na przykład tą do Narodowego Banku Białorusi, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią pieniądza. Zwali z piatakami, tam, że to są, jest to wyniepicy, 
Корейка. Алиса Залюстроя. Да, инкрустированная натурально мне Но против, надо сказать, что аперсы были практически одинаковые, да, в каждой монете. А наоборот, и было, допустим, это значит. Короче, я на отлично сдал все экзамены, общую теорию права, конституционное право, судоустройство и гражданское право, все зачеты. Алиса? Почти. Алиса? Покажи, что это там. Так вот, давай чокнемся, а то мне даже скучно. Не знаю, немножко я не хочу. No co, skończyłem już sesję. Jutro już wracam do domu. A nie spodziewałem się, że tak mi będzie ciężko stąd wyjeżdżać. Już się tak przyzwyczaiłem przez ten miesiąc. W ogóle nie chcę wracać. I w sumie do kolegów z grupy, i koleżanek, i do wykładowców, i w ogóle do tego klimatu Mińska. Naprawdę chce mi się płakać. Nie chcę stąd wyjeżdżać. Dopiero taka wiosna się zrobiła. No i życie takie. Autobusy do Wilna wyjeżdżałem jakoś co, co dwie godziny, co dwie, trzy godziny. Jest to taki bardzo częsty kierunek, bo właśnie te dwie stolice dzieli jakieś 200 km niecałe. Więc właściwie gdyby nie ta pieprzona granica, to po prostu, to po prostu ludzie by do siebie jeździli tak pociągiem, autobusem, samochodem. Jakby były takie połączone dwie metropolie. Zajebiste by to było. No. Co zrobić? No co? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Przyjechałem, nakręciłem, zdałem sesję, wyjechałem i gitara. Doświadczenie 10 na 10 polecam wszystkim. W ogóle życie jest piękne. Ty wam powiem. Papieros mi się nie pali. Nie wiem po co ja go cały czas tak cwokam. Podróż do zakazanego państwa zaliczona i udokumentowana. Cały i zdrowy jadę pociągiem Wilno Kraków. Jestem dumny, że nie dałem się zastraszyć mediom, a w swojej głowie przekroczyłem granice strachu i granice niemożliwe. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Dajcie suba i podzielcie się opiniami w komentarzach.